Salud, jóvenes. Hoy vengo en plan de pedir ayuda. Quiero hacer una destilación a microescala, pero utilizando una pieza que se llama Hickman Hinkle y que es una pieza que os voy a mostrar ahora mismo. El equipo que voy a montar para destilación es este que veis aquí, que consta. Este es el recipiente en el que voy a colocar el líquido a destilar. Si os fijáis aquí debajo, lo que hay es un agitador, un núcleo de agitación magnética. Si le veis así de raro, es porque para que pueda girar en un recipiente cónico, pues tiene que ser también pues, del mismo tipo, porque si no, no giraría. Bien, esto va conectado a lo que llamamos el colector hickman hinkel que es, vamos, llamamos, se llama así, que es justamente esta pieza que voy aquí, aquí. Resulta que cuando calentamos el líquido hierve, eh, asciende por aquí, sigue ascendiendo. Después del colector hemos colocado aquí un condensador. Fijaros en una cosa, ¿eh? En todas o en casi todas partes la gente está empeñada en colocar un refrigerante. Bueno, pues que os quede muy claro. Esto se decía en el siglo XIX, en el siglo XX, todavía ahora... Y es porque yo creo que la gente no tiene muchas ganas de pensar. Esto, que se llama refrigerante, hasta incluso por parte de los que lo venden, no es un refrigerante, es un, un qué, o sea, un colector. Cuando se le coloca así, diríamos que lo recoge y lo devuelve, sería reflujo. Pero cuando en lugar de colocarlo aquí, lo colocamos en esta otra posición, en una destilación normal, pues es un colector, ¿eh? No es un refrigerante. Un refrigerante lo conoceréis quizá de unidades de refrigeración para baños o similares que funcionan habitualmente pues, con amoníaco y también es un, un tubo ¿verdad? que se introduce para que refrigere una mezcla. Esto es un condensador. Pero bueno, a lo que íbamos. La cuestión está en que yo quiero que me hagáis alguna sugerencia de a ver qué es lo que puedo <coughs> destilar y recoger el destilado y que sirva para algo y que no sea ridículo. ¿eh? O sea, vamos, a ser posible que no sea ridículo. Así que, como digo, aquí tenemos el vial cónico de 5.000 litros, colocaré como tres de una mezcla de lo que sea. Aquí tenemos el Hickman Hinkle. Ah, no he comentado lo más importante, fijaros, el Hickman Hinkle ¿eh? se caracteriza porque tiene aquí, vamos a ver, ¿eh? tiene aquí una entrada, salida, o como queréis llamarlo, y tiene aquí, como podéis ver, un reborde, un reborde de tal manera que esto ¿no? está más bajo que esto y cuando condensa el líquido queda recogido en parte aquí. Cuando todo esto esté lleno, desde luego, volverá a bajar abajo. Pero si tenemos dos líquidos, uno de una densidad, otro de otra, y son inmiscibles, pues fijaros que puede ocurrir eso, que nos quedemos aquí solamente con uno de ellos. Bueno, pues para sacarlo lo que se hace es utilizar una jeringuilla y si uno no quiere jeringuilla pues puede utilizar también si no trabaja en atmósfera inerte pues algo tan simple ¿eh? como esto ¿eh? algo tan simple que se coloca por aquí ¿eh? y aquí recogería el líquido lo sacaríamos ¿eh? y seguiríamos destilando esto se cierra ¿eh? habitualmente esto se hace mejor con una jeringuilla en lugar de tener que colocar aquí otro taponcito, porque la jeringuilla me permite pinchar ¿eh? el trozo de goma para hacer esto. Bueno, pues un poco la idea es esta. A ver quién me sugiere qué podemos destilar para ver si podemos sacar algún partido a, a nuestro Hickman Hinkle. Venga, gracias por vuestra atención. Y no os preocupéis ¿eh? si no os ocurre nada maravilloso, porque es que esta pieza ¿eh? no la conoce Vamos, mucha gente no la conoce, o sea que si no la conocéis tampoco pasa nada, pero simplemente que sepáis que existe y que tiene importancia en microescala en ciertos casos. Nada más, hasta luego.